朋友，大家好，今天是二零二一年二月一号。我们今天的节目呢，是接着昨天，实际上就是当地时间的二月一号，也就是亚洲时间，到今天呢，美国的二月一号呢，已经呢过去了大概有将近二十个小时，十几个小时之后，就是缅甸的昂山素季呢被军政府呢扣押。那么缅甸昂山素季被扣押这件事呢，仍然在继续发酵。也就是到缅甸军政府呢，他以大选舞弊为理由呢，然后抓捕了昂山素季为首的这个在这次大选中胜出的这个全国民盟。那么同时，军方宣布呢，在缅甸要实施为期一年的紧急状态。这个呢，我觉得只是一个新旧独裁者啊，他们的一个就是独裁权力之争。也就是说，军政府过去一直是独裁的。后来呢，是把权力呢交还给人民，也就是由人民选举一个民选的政府，由这个民选政府呢来带领缅甸人民呢走向了自由和民主。但实际上，大家看到，缅甸昂山素季在执政以后，他根本没有给缅甸人民带来任何民主和自由，他不过是换汤不换药，用一个新的独裁去替换了原来的独裁。那么，在缅甸没有实质性改变的情况下，现在呢，这个军政府呢，跟这个昂山素季呢，又产生了权力之争。那么，权力之争最终的结果，也就是军政府这一次就抓捕了昂山素季。这个呢，对于昂山素季来讲，我觉得没有什么好心疼的，也就是没有多少人觉得他冤枉的。你不过是一个独裁替代另外一个独裁嘛。现在就是说，是军政府独裁还是你昂山素季独裁，对缅甸人民来讲，没有实质性的变化。也就是你们变来变去，总是一个独裁换成另外一个独裁。那与其你昂山素季独裁，军政府他独裁，他就是赤裸裸的。而昂山素季的独裁还要打着自由民主的旗号呢，打着自由民主旗号，说来说去的话，老百姓更倒霉啊！老百姓追求的自由民主，最终就是你昂山素季给人民的这个换汤不换药的独裁啊！所以说他们讲起来，他们是搞自由民主，实际上行的是独裁之路，而且是同邪恶的中共呢，可以讲关系亲密。在自己国内呢打压新闻自由，对讲真话的记者呢还把他们抓起来判以重刑。所以说，像昂山素季这样的假自由民主为名的这种独裁骗子，还真不如人家军方赤裸裸，直接就说自己是独裁，直接说自己是流氓好了。所以说呢，昂山素季他这一次被军政府抓捕呢，我觉得没有什么好心疼的，没有多少人会同情昂山素季，因为昂山素季他所扮演的那个人权自由女神的形象早就坍塌了。所以说呢，在昂山素季被抓捕以后，现在目前来讲的话呢，这个缅甸军政府已经控制了整个局势，并且宣布缅甸进入一年的紧急状态。这个事情在国际社会呢引起了强烈的反响，尤其是白宫啊，也就是拜登，他暴跳如雷啊，气急败坏啊，因为这件事你觉得给美国没有影响吗？对美国来讲，现在以大选舞弊抓捕，现在这个窃选政权上台的领导人，对拜登来讲，拜登可以讲后脊梁发凉啊。他马上让白宫的发言人在最快的时间里面就发出警告，就是要求缅甸军政府立即释放所谓民选的领导人，绝对不允许干涉大选、人民选择的这个自由。那么，如果你不放，那么美国绝对不会坐视这种情况不管，相应的独裁者会受到美国的打击和制裁。这是拜登政府呢，马上就发布了他的这个声明。那么，拜登为什么急急忙忙要发布这个声明啊？显然，拜登马上就想到。美国会不会这样吗？你这个例子有没有给美国看啊？也就是，如果美国的军方也动起来，也把拜登像昂山素季一样抓起来，说是大选有的舞弊的话，那么拜登的结局不就跟昂山素季一样吗？所以说，拜登现在毫无疑问来讲，美国现任政府立即就对缅甸军政府呢给予一个强大的施压。这种施压呢，就要看中共是怎么想了。是中共跟着美国一起去施压军政府，中共呢想办法呢去抢救昂山素季，把他重新拉回来执政，还是中共实际上在这次政变阴谋中跟军政府是有勾结的，是通过中共在军政府后面做着他们自己的肮脏的政治手脚，最终抓捕了昂山素季。现在都不好说，整个呢这个缅甸的事情呢，现在呢还在一个发酵过程中。这次所谓军政府的政变和抓捕呢，目前来讲没有造成任何人员伤亡。所以说，这至少是缅甸军政府，他不愿意在缅甸制造任何流血事件，他只是呢对这些所谓舞弊的领导人先行抓捕，然后取消他们在国家阻隔的权利，国家呢进入呢紧急状态。现在国家的这个政权呢，由这个军方的总司令呢，由他控制到国家的政权，并指定了原来的副总统呢代行国家总统之位。那么现在缅甸的局势呢还在发酵。也就是各个国家目前来讲还没有做出很强烈的反应，除了白宫反应很强烈，那么后面怎么样呢？我们呢在跟踪这个话题。毫无疑问来讲。
。昂山素季今天走到这一步，是他自己咎由自取，也就是他本来是一个追求民主、追求自由的领导人，在人民的选举下，在国际社会强大的支持下，他最终呢在缅甸结束了。军政权统治了五十多年的独裁专制，然后由他这个民选的领导人率领他自己所在的这个政党获得了缅甸的执政权，但是在他执政的过程中，他根本就没有把缅甸带向民主自由，他在缅甸没有实行任何推进民主自由发展的这个任何的方针大计，相反的，他是镇压人民的言论，他把那些敢于公开报道、大胆写实的记者都对他们刻意重刑，把他们送进监狱。同时，他跟独裁政权的中共跟习近平，他们关系勾兑的非常强烈，让中共在缅甸建造了大量的一带一路，通过缅甸打通印度洋，然后最终给印度也造成了极大的威胁。所以说，缅甸这种做法是不顾国际政治、不顾地缘政治，而且一头倒向专制的中共，跟中共沆瀣一气的这么一个结果。那么，谁跟中共关系好，谁就是往火葬场去嘛。所以说，昂山素季今天这个结果一点都不要奇怪。他本人的负面就标志着什么？打着民主旗号欺骗人民的所谓自由女神，最后她不是自由女神，最后她连官马布都不如报。所以昂山素季的结果不会太好的。尽管拜登呢是号召要军政府马上就释放昂山素季，我觉得拜登的讲话不会起到太大的作用。美国现在也没有能力。到缅甸发兵，然后去抢救出昂山素季，扶持昂山素季再次上台。因为美国远远没到这一步，拜登这个人就是玩个嘴，他呢谴责了、抗议了，这是民主党一贯玩的这个套路，跟共产党已经玩了几十年了。所以说呢，民主党他肯定会这么去做。那么昂山素季这个结局，你就可以看，我认为是物以类聚。凡是全球白左吹捧的什么政治明星，我认为都不会是什么好人，很快就会被历史的镜子照出本色。比方说，切格瓦纳、阿拉法特、曼德拉以及昂山素季和奥巴马这一类的人，他们不都是这一类的吗？非常凑巧的就是，缅甸的大选也是去年十一月份，军方呢一直隐忍至今。那么，终于在二月一号，原来呢昂山素季约定的要组织国家新政权的时候，对他们动手了。所以说，现在我们看，不管是缅甸大选舞弊，它最终呢是否是一个实锤，但是缅甸军方的举动呢，毫无疑问会让拜登呢就心口一紧。他迅速做出那么强烈的反应呢，都是什么？都是他自己紧张的结果，因为他也怕美国万一也会出现这种现象呢？不都是去年十一月份大选吗？不都是舞弊吗？虽然拜登口口声声说没有舞弊，但是军方一旦出动，就绝对不是你讲有舞弊就有舞弊，你说没舞弊就没舞弊了。也就是军方只要他们有拿到确实舞弊的证据，军方只要敢于出动的话。那么一定窃取的政权肯定是要把它交还给人民的嘛，所以说缅甸现在就是这么一个状态。那么缅甸的事情跟中共有多少关系呢？中共会不会利用缅甸这件事情，然后中共在东南亚又兴风作浪呢？目前来讲呢，中共呢在这次美国宪政危机、美国新总统就任这么短短的这一两个礼拜，中共呢在全球。是大举的开启了他对国际社会、对民主社会文明的挑战，也就是不断的去刺探西方民主国家的底线。你比方说，对于香港的问题，英国是正式宣布，从一月三十一号这一天开始起，所有的香港民众持有 B N N 护照的人，将可以持这个护照到达英国。英国将给三百万香港民众，给他们颁发 B N N 护照，允许他们到英国去定居。那么这三百万个香港民众，他们的 B N 护照，如果连带他们的直系亲属，至少可以达到五百万人。香港一共只有七百多万人，也就是说，英国的这个举动一下子就把绝大部分三分之二以上的香港人全部涵盖了。也就是英国用这个方式来保护香港民众。那么就在英国宣布这个措施之后，中共呢，他宣布就是 B N 护照。中共不承认，香港政府不承认，也就是这个 B N 护照，你持这个护照，中共和香港当局的海关是不会允许你这个护照当做护照证件来用，不允许你拿这个护照出关的。也就是中共马上就宣布，说是呢，英国宣布的这个 B N 护照，我们呢不承认。这是呢，这个中共呢，他对英国呢，他宣布给香港民众有三百万人有 B N 护照的这件措施的一个反制。当然，英国他在听到中共他不承认 B O N 护照之后，英国理都不理中国政府。英国外相仍然宣布 B O N 护照的这个政策仍然有效。任何香港人，你只要持 B O N 护照，你到达英国，英国一定是允许你在英国获得你英国的居留权的。所以说呢，英国就表示，无论中共怎么打压，但是我们肯定是认可这个护照在英国的这个定居权的这个作用的。同时，美国也这样宣布。
，美国就说根本不会理会中国政府，美国就表示英国所颁发的逼婚护照对美国政府来讲视同于英国护照，也就是进出美国海关一律予以认可。那么美英都认可，全世界其他国家当然都认可。只是你中共不认可有什么用啊？你中共最多是拦道不给人家出境，人家不一定要拿 B O 护照出境啊，人家可以拿别的护照出境啊，人家不会跟你中国政府讲我去英国啊，人家说我去东南亚国家呢，人家说我去日本呢，人家只要找个借口，只要从香港能够登机，能离开香港国境，然后人家换成 B O 护照就可以到达英国，你锁你锁得住吗？所以中共也知道他这种锁是锁不住的，因此呢，中共呢，港澳办呢就气急败坏。他呢就发布了一个声明，说是在香港问题上面，英国是背信弃义的。当时中英双方在签订中英香港声明的时候，英方已经确定在 B O 护照的这个问题上是签订了备忘录的，是英方明确承诺不会给英国现有国民新的这个 B O 护照。这是中共他把这个中英香港条约把它翻出来，你们不都是历史文件吗？你们不都是那个条约早就作废了吗？你们既然已经说作废了，现在你们凭什么指责说英方不守承诺、错耳反耳，然后指责人家英国呢？你们多少个外交部发言人早就说过，那个当年签订的中英联合声明，你们不都说是过期的文件吗？既然是过期文件，你们已经宣布无效了，现在怎么拿这个过期文件去指责人家英国呢？人家英国的签证和移民政策是人家英国的内政，容不得你中共说三道四，你去干涉别国内政。人家英国人想怎么做就怎么做，所以呢，中共呢，他总是双标，也就是对他有利的地方他就拿出来，对他没利的地方他就指责对方。当别人要求他兑现中英联合香港声明的时候，他说是过期的文件，而人家英国给所有香港的国民给他发放 B O 护照的时候，中共又说当年备忘录上不是写过不能再发了吗？那么你说不发就不发了？你在香港实施国安法，你在香港改变一国两制，人家英国人，人家给他自己的这个曾经的管辖地的公民去发放庇护护照，是人家的内政，你讲不发，人家就不发了吗？人家照样发，你能怎么样？你不承认，你不承认，不代表国际社会不承认。只要国际社会承认，香港民众拿着这本庇护护照，照样可以走遍天下，人家不要到你中国去，就这么简单哇、啊！所以中共呢，他在香港问题上，这次跟英国再次叫板。同样在台湾问题上面，在台湾问题上面，毫无疑问来讲，中共是不断的通过军机绕台、军机骚扰升级，然后对美国、对拜登政府进行一次又一次的测试，也就是告诉美国，我们现在准备动台湾的手，你看看你美国什么反应。那么他也就是测试你拜登会不会军事武装干涉，会不会美国他大量的航母马上就开到台海，美国的军人就会协同国军一起作战。跟中共呢共同对立，所以说中共呢，他是通过这个方式呢，来不断的测试台湾，测试台湾对共军的这个抵抗能力，同时更是测试拜登政府，测试拜登他本人对中共不断的这个武力攻台、武力绕台，对台湾形成的这个压力之后，看拜登做出什么样的军事反应。这就是中共利用美国新政权交替，美国新政权拜登刚刚当选以后，拜登现在怎么去看待中共以及看待台湾保卫的问题。这就是中共，他趁着这个当口，他不断地测试美国，测试国际社会，也就是中共从来就不以保卫人民的利益，能够捍卫世界文明为他们自己的目的，而是不断地要蚕食世界，不断地把他的红色意识形态向全球渗入，同时把他这个霸权的嘴脸呢，向全世界一次一次展露。我是流氓，我怕谁啊？中共就是这副流氓态度。然后看你国际社会，你能不能跟这个流氓，你能打掉流氓的嚣张气啊？你打不掉流氓嚣张气啊，最终你就是跟流氓勾兑嘛。跟流氓勾兑的结果，也就是流氓今天是跟你建立一些利益勾兑，最终流氓是要吃掉你，流氓是要占有你，流氓是要破坏掉你的体制，最终流氓他希望在全世界都实行他的流氓的专制独裁体制。对于中共不断的测试拜登、测试美国政府他的底线，那么拜登会做出什么样的反应呢？我刚才已经说过了，拜登虽然是强烈谴责，而且拜登感觉到后脊梁骨发凉，但是呢，拜登呢仅仅也就是谴责，因为拜登上台这么一个多礼拜啊，他基本上他还属于一个就是非常忙乱，对内政处理呢，他根本就不知道该做什么是好。他上台仅仅是一个多礼拜，他就签发了四十多个行政令啊。他这个行政令破了美国历史记录啊，比美国历史上曾经十五个总统一辈子签的行政令还多，连《纽约时报》这个标准的左媒啊都看不下去了，他都发表一个社论说：“瞧，放一放行政令吧。”也就是拜登呢，他对这个行政令现在是情有独钟啊。但是拜登他上台之前怎么讲呢？拜登曾经
，在跟川普竞争的时候，他在竞选造势的时候，他就说川普说你不能用使用行政令的方法来立法，除非你是独裁者。这等于是拜登他自己所讲的为数不多的真话，也就是他现在就是用行政令来改变立法，他才是独裁者。而拜登他真正独裁，他能独裁得到吗？可以讲，没有 Nancy Pelosi， 没有民主党配合他，他拿什么独裁啊 ？Nancy 现在是紧张的很啊。Nancy 他现在老是认为这个国会山里面有人要对他下毒手，他不仅仅希望在国会外面用永久的铁丝网来围困住所有的美国民众和美国这些议员们，把他们隔绝开来，而且 Nancy 还担心国会大厦里面有人呢会带枪呢对他进行行刺。因为国会里面老早就规定，在国会山的任何场合，除了安保人员之外，别人是一律不可以携带枪支的。但是对议员没有这个规定，也就是传统上，美国二百多年来，美国所有当选的议员，这个议员只要他办理了这个允许持枪的持枪证，那么这些议员本人都带枪的。也就是这么多年来，美国议会里面开会参加美国国会开会里面的议员里面，总有人。身上是隐蔽持枪的，他们的包里面或者他们的身上都装着枪，包括这次国会大厦，这个说一月六号有人暴动的时候，国会议员里面也有人表示自己当时随身就带着枪，他马上就把枪子弹上了膛的。但是呢，现在呢 ，Nancy Pelosi 他就认为共和党的议员呢，他们持枪的这些人呢，可能在议会里面有些议员会对他动手，所以他非常害怕。他呢？前两天在国会上面呢，他在讲话中就专门谈到了这么一段话。他说：“我们希望有一种科学的方法来保护国会会内的所有人。当敌人在众议院内出现的时候，我们可能需要补充额外的经费来提高全体成员的安全。”这就是南希，他现在直接认为敌人就在众议院议员里面，他把议员都当成了敌人，那你还怎么办呢？所以说，民主党马上就有议员，这两个议员，一个名字叫贾里德·赫夫曼。还有一个议员叫杰基斯比尔，他们俩呢现在就在推动一项法案。这个法案是要求任何议员，他们不可以持有隐蔽持枪证，不可以持枪进入议会，他们不允许带枪支进入议会大厅里面参与国会讨论。尤其呢，他们以今年呢一月六号国会大厦，因为有人闯入以后，以这个为借口。他们就想推动一个全面禁止其他议员他们携带枪支的权利。实际上，这就是先夺掉议员们的枪吧，也就是美国现在民主党执政，先呢控制人民的言论，然后控制人民的枪支。在议会大厅里面，先剥夺掉了这些共和党议员他们的枪支以后，然后他就说这是为了保卫他们自己的安全。其实，无论是美国的司法部，还是国会保卫的安保组织，包括低级的警察局，他们都明确发布声明，就说。没有任何公开证明能表明，有任何国会现任的国会议员，他会威胁到其他的同事，会形成暴力。包括美国司法部刚刚披露了一个权威的这么一个说明，就是说明在一月六号根本没有任何证据能显示，川普总统对一月六号进入国会大厦有任何煽动和骚乱。这也就是很清楚嘛，跟川普总统没有关系嘛。但是民主党就要把这个屎盆子扣在川普头上，然后指责川普。策动了这个骚乱，而很多共和党的议员呢，他们落井下石，他们也一再在指责川普。问题是，现在很多国会的议员，不论是众议员还是参议员，很多人都知道川普总统在共和党内巨大的人气、巨大的影响力。所以说，新当权的女议员叫格林，格林这个人就是那个拜登入主白宫的第二天就提出对拜登弹劾的这个女议员格林。格林这两天就跟川普总统专门通了话。他通完电话以后，他很兴奋，他专门发了一个推特说：“嗜血的媒体和社会主义者才仇恨美国的民主，他们正在疯狂地攻击我，就像他们总是攻击川普总统一样。”他说：“美国的敌人恰好就是社会主义，因此呢，他说不可能让这些社会主义者让他们的目的得逞，人民会支持川普总统，他胜利归来。”为什么格林对川普有那么大的信心啊？可以讲，川普总统他现在即使是在海湖庄园办公，他依然是气场。强大，他周边的很多共和党的政治力量现在都在向他靠拢啊。川普总统他在他桌子上放的这个电视、这个显示屏里面就显示，很多共和党的这些高层仍然跟川普总统在进行的视频对话。他手下的工作人员基本上都是他在白宫的原班人马，也就是川普总统仍然为制造美国再次伟大在不断的行动。因为美国现在的状况大家都已经看得到了，拜登已经上台了。他推行的社会主义和他支持的黑名贵，现在正在美国兴风作浪。我们加州是最典型的嘛。
。加州 China Town 就在这个周末这两天，陆续发生了多起被黑人公开抢劫的事件。反正九百五十美元以下不起诉嘛，反正没有警察管嘛，反正 China Town 的华人大部分都是投票给了拜登嘛，尤其是加州的华人议员。可以讲是百分之百的支持黑名贵，支持社会主义。他们是希望社会主义尽早在美国实现嘛？百分之百的华人议员现在都是极端的反对川普的，都支持愿意削减警察的经费。现在没警察了，黑人们大摇大摆地进入超市、进入 China Town 的这些小商店，然后去抢、去偷，反正九百五十美元以下不起诉。既然 China Town 这些选民你们选择了这样的议员，那么你们就要为这个结果付出代价。你们选择了拜登，你们也要就为拜登的政策，然后付出自己的代价。可以讲，自己约的炮，含泪都要把它打下。在现在，美国就是这个社会，就是这个风气。包括国务卿布林肯都宣布，要在美国所有的驻外使馆全部把它挂上彩虹旗。彩虹旗是什么意思？我觉得大家都明白，彩虹旗就是那些什么同性恋啊、双性恋啊、变性恋啊，也就是所有这些民主党支持的这些性别所代表的这个彩虹旗。他说，现在在美国所有的各个使馆，不仅你要悬挂美国国旗，也可以挂上彩虹旗。那么，对于同性恋、双性恋、变性人，他们肯定是支持的，这是他们的权利。问题是，美国政府有必要这样做吗？如果美国政府现在推行的就是在全世界宣传的他的这种道德意识形态，那么美国将往哪里去呢？亚利桑那州的公共教育总监是一个女的，这个人正在亚利桑那州的所有幼儿园推行性教育，这个性教育甚至包括性活动的知识。由于这个人厌恶圣经，他在就职的时候，他只是把手放在一本左派的漫画书上面进行了宣誓，而亚利桑那州可是传统的红州啊。一个传统的红州为什么有这样的人来担任教育总监呢？在幼儿园阶段，就是孩子还属于幼儿年，完全是幼年童年阶段，什么都不懂的时候，他们就开始要进行性教育培养，包括性活动知识的培养。这样的人怎么能当官呢？这样的人怎么能成为教育总监呢？也就是自从有了多米尼，谁能够祸害美国，谁就可以当选为官员嘛。因此，从缅甸这件事，我们就可以看出，缅甸军政府看不得你们大选舞弊，最终就抓捕了你们这些舞弊作弊的领导人。那你觉得美国它不会发生像缅甸一样的事情吗？只是时候没有到而已吧、啊。美国的军方现在是按耐不动，不代表美国军方都是木头，他们真的看不到这个国家社会向什么方向发展吗？如果一个美国军人他在海外执勤，为美国为保卫美国而战，而他自己的老婆在家里面被黑名贵打砸了，他自己的儿女在上幼儿园阶段就已经被人们辅导了，用性教育、性技巧知识来教导他的孩子，你觉得这个美国军人他会认可美国是这样的价值观吗？那些所有支持拜登的人，我不知道你们支持的目的在哪里，你们支持的理由在哪里？你们现在所看到的拜登所推行的这些所有的政策，对你们的家庭、对你们的子女，难道没有伤害吗？好，今天的节目呢，我就跟大家做到这里，谢谢大家。